你是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊是啊，我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长、呃，我来介绍一下，这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿，好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约，张凌海更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。多谢各位今天对国术馆的鼎力相助，长平兄客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢，我的副馆长不在，正好缺人手。你们啊，来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄，感谢你对我们的热心收留啊。多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊。来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄，飘逸，请留步。好，你们几个先去吧。嗯、长平兄，啊，有什么事儿，请讲。飘逸，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长，你有什么话？就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑。我一直在物色接班人，看得出来啊，你身上有很大的潜力可挖。多谢刘馆长的好意。但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。飘逸，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。
。本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈，也打算把龙头杖交给我们。可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败，我该怎么办呢？大帅，说，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。天行啊，既然回来了，就继续替我管理军队吧。是。尹啸天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。喂，你好，和平通讯社。啊，李雪，是我，天行。你回来了？对啊，呃，我想约你吃饭，有时间吗？好。啊，再见，拜拜。其实我觉得我哥怎么样，并不重要。重要的是，你有听其他人讲过他的好吗？其实平心而论，这叫在其位谋其政。坐到我哥那个位置上，很多事情不是他想不想做，而是该不该做。哦，好像也是这样的道理啊。行了，咱不聊这些了。本来心情挺不好的，看见你心情就好多了。点点吃的吧。